तमुचे कारण तैसे नवे करीती तलमाल हस्तपाद भार नेत्राशी दुकाल पड़िला थोर दरुशने फिटे नेत्रां सतो पांग जिते जाता भाग घेलते करीती तलमाल हस्तपाद भार नेत्राशी दुकाल पड़िला थोर तुका मने ऐसे करी नारायणा माजी वासना ऐसिया है करीती तलमाल हस्तपाद भार नेत्राशी दुकाल पड़िला थोर विठोपा Oh, yeah. 
ज्याला नाव नाही तो नाव घेऊन आला ज्याला रूप नाही तो रूप घेऊन आला आणि काय झालं झाला सोपा आला नावा रूपा तुका म्हणे झाला सोपा सोपा झाला कशाला सोपा झाला डोळ्यांना पाहण्यास सोपा झाला कानांना ऐकण्यास सोपा झाला हातांना स्पर्श करण्यास सोपा झाला नाकाला त्याच्या वक्षस्थळावर त्याने असणारी जे तुलसी आहे जे त्याने कमलपुष्प आहे त्याचा सुगंध घेण्यास सोपा झाला प्रत्येक इंद्रियाला त्याने महाराज मोकळीत प्राप्त झाली आणि परमात्म्याचं दर्शन अशा पद्धतीने प्रत्येकाला होऊ लागले तोच निर्गुण निराकार परमात्मा तोच शब्दांच्या पलीकडे असणारा परमात्मा तो मनाच्या वाणीच्या पलीकडे असणारा परमात्मा तो सोपा झाला आणि नामरूप धारण करून भक्तांच्या समोर आला आणि भक्त त्याला पाहू लागले जेव्हा भक्तांना तो दिसू लागला तेव्हा भक्तांना जगातलं दुसरं काहीच पाहावं असं वाटे ना फक्त डोळ्याचा विषय आहे रूप मग जगात अनेक प्रकारे रूप पाहिलं पाहिलं जाऊ शकतं पण त्याला पाहिल्यानंतर जगातलं काहीच पाहावं असं वाटे ना त्याच्या मुखातला शब्द ऐकल्यानंतर त्याने जगातलं काहीच ऐकावं असं वाटे ना अशी सगळ्या इंद्रियांची स्थिती त्याने होत असते म्हणून परमात्मा त्यांनी इंद्रियांच्या कक्षेमध्ये येत नाही पण त्यानं करुणा केल्यानंतर त्यानं कृपा केल्यानंतर तो इंद्रियांना पाहण्यास त्यांनी योग्य होऊ शकतो तो त्यांनी अगोचर आहे हे त्यांनी चर्मचक्ष आहेत ना हे त्याला पाहू शकत नाहीत महाराज हा त्याला त्याला पाहण्याकरिता दिव्य दृष्टी असावी लागते म्हणून तो परमात्मा त्यांनी भक्तांवर अनुग्रह करतो भक्तांवर कृपा करतो आणि कृपा करून त्यांनी महाराज प्रत्यक्ष प्रगट होतो अव्यक्त ते आकार अव्यक्त जे अव्यक्त आहे ते आकार आले आणि रुपा आले गुणवंत गुणवान होऊन त्यांनी रुपानं त्या सर्वांच्या समोर प्रत्यक्ष प्रगट होऊ लागले आणि म्हणून त्यांनी सर्वांना सुविधा झाली त्याला पाहण्याची पण संत मायबापांनी त्या परमात्म्याला त्यांनी अशा पद्धतीने जाणलं त्याचं स्वरूप त्यांनी जाणलं जाणून अशा पद्धतीने त्याला कनाकनामध्ये सर्वत्र व्यापक आहे अशा पद्धतीने पाहून त्याच्यावर विलक्षण प्रेम केलं आणि प्रेम करून मग मात्र त्याने महाराज शेवटचा मुद्दा आहे त्याच्या दर्शनाची अपेक्षा केली त्याला भेटण्याची अपेक्षा केली त्याला भेटावं असं वाटू लागलं की जो त्यांनी संपूर्ण विश्व निर्माण करू शकतो जो त्यांनी माझं शरीर निर्माण करू शकतो याच्यातले सगळे घटक जिथले तिथे निर्माण करू शकतो तो सुंदर आकार धारण करून माझ्या समोर प्रगत होऊ शकतो पण मी अट्टहास करतो आहे पण तो माझ्या समोर प्रगत होत नाही हा म्हणून त्याने महाराज अशी अवस्था निर्माण व्हावी अशी स्थिती निर्माण व्हावी की त्याला जाणून त्यांनी त्याला भेटण्याची त्यांनी आवश्यकता वाटावी आणि मग खऱ्या अर्थाने त्याने जीवनामध्ये विलक्षण आनंद प्राप्त होतो महाराज कशातलं वाक्य आहे कोणत्या गाण्यातलं मला माहीत नाही ज्याने म्हणत जाऊ नये माणसानं मला भावलेलं वाक्य सांगतो जे दर्द नाही था सिने मे तो खा की मजा था जिने मे मजाची गोष्ट आहे तुम्हाला कळत का मी काय सांगतो ते जब दर्द नाही था सिने मे तो खाक मजा था जिने मे जोपर्यंत आपल्या अंतकरणामध्ये एखाद्याला भेटण्याची व्याकुळता निर्माण होत नाही तोपर्यंत जगण्याचा अर्थ काय लोक जगतात ना महाराज फार लोक जगतात सकाळी उठून आपल्या कामाला जातात कामावरून घरी येतात महिन्याची महिन्याला पगार होतो किराणा घेऊन येतात लेकर बाळ सांभाळतात मस्त खाऊन घेऊन आनंदात असतात त्यांचं जीवन सामान्य रूपानं सुरूच आहे महत्वाची गोष्ट आहे त्या जीवनाला काय पुरुषार्थ आहे मला ते सांगा जीवनामध्ये पुरुषार्थ तेव्हा त्याने पाहायला जाईल केव्हा पाहायला जाईल जेव्हा त्याच्या अंतकरणामध्ये विलक्षण असणारी भावना प्रगत होईल आणि तो त्याने महाराज अलौकिक असणाऱ्या भूमिकेत निघून जाईल तेव्हा तो पुरुषार्थ होऊ शकेल म्हणून त्याने असं त्याने सगळेच लोक वागत आहेत सगळेच लोक जगत आहेत पण त्यांच्या अंतकरणामध्ये भगवंताच्या दर्शनाची आस निर्माण होत नाही ज्याच्या अंतकरणामध्ये भगवंताच्या दर्शनाची आस निर्माण झालेली आहे भगवंताच्या भेटीची ओढ निर्माण झालेली आहे तो पुरुषार्थी आहे मग जगद्गुरु तू कोपर आहे पुरुषार्थी आहे त्यांना देव कळाला त्यांनी देव सर्वत्र पाहिला विठ्ठल जळीस्थळी भरला त्यांनी पाहिला आजी मी दृष्टीने पाहिला विठ्ठल सगळीकडे पाहिला आणि तोच विठ्ठल त्यांनी प्रत्यक्ष प्रगट होऊन दर्शन देऊ शकतो हे तुकोबऱ्यांना माहिती आहे म्हणून त्याच्या भेटीची अपेक्षा तुकोबऱ्यांच्या अंतकरणात आहे म्हणून त्याला भेटण्याकरिता तळमळ चालू आहे
कोणाला सांगू आणि मग त्यांनी महाराज दुसऱ्या कोणाला सांगून जमणार नाही शेंडी सगळ संसारात बुडालेल्या माणसाला सांगितलं कि माझ्या डोळ्यांना आस लागली हो देव पाहण्याची जो तुम्हाला बावलं त्यात जमा करणार नाही का जो त्याने कायम सुरीतीचा संसारात संसारा वाचून दुसरं ज्याला काही सुचतच नाही त्याला जर तुम्ही म्हणले माझ्या हातांना आस लागलेली आहे देवाला भेटायची तो तुम्हाला वेडा समजणार नाही का पण समाजाच्या दृष्टीने त्याने महाराज या भावना पोटात निर्माण होणारा मनुष्य बावळ समजला जातो कारण त्यांना यातलं काहीच ज्ञान नाही महत्वाची गोष्ट पण दुसऱ्या कोणाच्या समोर हे भांडण नेता येत नाही कोणी त्या भांडणाला मोकळ करू शकत नाही मग कोणाच्या समोर हे भांडण न्यावं ज्याच्यामुळे भांडण लाभलेलं आहे त्याच्याच समोर न्यावं असा विचार तो कोबराने केला मग तो सर्व व्यापक असणारा परमात्मा जो त्यांनी सर्वज्ञ असणारा परमात्मा जो सर्वशक्तिमान असणारा परमात्मा त्या परमात्म्याच्या समोर त्यांनी मला तो आपल्या जवळच आहे असा भाव अंत करण्यात ठेवून असं ग्रहित धरून त्यांनी त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली देवा हे माझ्या इंद्रियाशी लागले भांडण देवा माझ्या इंद्रियांमध्ये भांडण लागलं रे काय भांडण आहे भांडण त्यांनी सांगू लागले माझ्या इंद्रियाशी लागले भांडण म्हणत तिला का नरसना झाली सगळी इंद्रिय भांडतायत ते तुझ्या तुझ्या समोर येणार आहेत ते म्हणतील कान आणि रसना झाली म्हणजे संतुष्ट झालेली आहे तुझं नाम चिंतन करून मुख म्हणजे रसना आणि तुझी गुणांवर ऐकून कान हे दोघेही त्यांनी संतुष्ट झालेले आहेत पण आम्हाला ती संतुष्टी प्राप्त होत नाही करते तळमळ हस्तपाद भार नेत्राशी दुकान पडला तर कोण कोण भांडायला येणार आहे मग त्यांचे नाव सांगितलं मी प्रत्यक्ष पाहून आलोय देवा चौघे जण तळमळ करतायत कोण कोण तळमळ करताय करते तळमळ हस्त पाद भार नेत्रा शेदुकाळ पडला तोर हात पाय कपाळ डोळे सर्व जण त्यांनी भांडण करू लागले आहेत ते तळमळ तळमळ करत आहेत काय म्हणतायत ते म्हणतात गुण गाय मुख आई कती कान आमुचे कारण तैसे नव्हे ते दोघे जण कसे भाग्यवान आहेत मुख गुणांवाद गात कान त्याने गुणांवाद ऐकत पण आमचं कारण तसं नाही ना आम्ही इंद्रियाच आहोत पण आमच्याकडे त्या पद्धतीने देवाचा भोग घेत आहेत काय करावं वाईट वाटताय म्हणून ते तळमळ तळमळ करत आहेत मग काय केलं पाहिजे देवा तू प्रत्यक्ष प्रगट झालं पाहिजे आणि एकदा तर तू प्रगट झाला तुझी भेट त्यांनी झाली रे झाली आई इंद्रियांना तुझं दर्शन त्यांनी झालं रे झालं की सगळे प्रश्न आपाप सुटून जातील म्हणजे कसं काय दर्शन पिते नेत्राचा तो पान दर्शन तुझं झालं रे झालं की डोळ्याचा पान पिटेल डोळे संतुष्ट होते आणि मग त्यांनी बाकीचे जेवढे आहेत की नाही सगळीचे सगळे जेथे ज्याचा भाग घेईल ते तू प्रगट झाल्यानंतर तुझ्या रूपाला पाहिल्यानंतर जिथे जिथे ज्याचा ज्याचा भाग आहे तो आपोप समोर येऊन ते प्राप्त करून घेईल हातांचा काय भाग आहे भेटणे तो हात भेटण्याकरिता येतील पायांचा काय भाग आहे तुझ्या दिशेनं धावणे पाय धावत येतील कपाळाचा काय भाग आहे तुझ्या चरणावर त्यांनी स्थिर होणं कपाळ तुझ्या चरणावर स्थिर होईल जेथे ज्याचा भाग घेईल ते आपोप जिथं जिथं ज्याचा ज्याचा भाग आहे ते घेतील म्हणून त्याने तू प्रगत व्हावस तू दर्शन द्यावस तुझी भेट व्हावी अशीच अपेक्षा आहे तुझ्या प्रगट होण्याशिवाय त्यांनी हे भांडण मिटणार नाही पण तुला जर वाटत असेल देवा हे भांडण मिटावं तर काय केलं पाहिजे तू प्रगट झालं पाहिजे म्हणून तू का म्हणे आय से करी नारायण हे नारायण तू आता असंच कर मी तुला सल्ला देतो म्हणे कसं काय माझी वासना ऐसी आहे माझी सुद्धा वासना अशीच आहे की तू प्रगट व्हावस आणि या इंद्रियांना तू अशा पद्धतीने त्यांनी भेटावस त्यांना संतुष्ट करावस असं मला सारखं वाटतंय म्हणजे तात्पर्य अर्थ काय आहे तू कोबरांचीच ही वासना आहे की देवानं प्रत्यक्ष प्रगट व्हावं देवानं मला भेटावं त्याचं दर्शन मला प्राप्त व्हावं अशी भावना त्यांनी प्रगट करायची पण कोणत्या माध्यमातून प्रगट करावी कशी प्रगट करावी पण अशा पद्धतीनं भांडण त्यांनी इंद्रियांचं सांगून जगत दूर तू कोबार आहे स्वतःच्या अंतकरणातली भगवत भेटीची वासना त्यांनी भगवंताच्या समोर प्रगट करतायत आणि त्याच्या दर्शनाची याचना करतायत असा या अभंगातला भाव आहे असा सरळ अर्थ पाहण्याचा पण प्रयत्न केला
माझा इंद्रियांशी वागले भांडण मनातील कान रसना धागे करपी तळमळ हस्तपाद भार नेत्राशी दुकाळ पडिला थोर प्रस्तुत बऱ्याच वर्षांपासून आपण सर्वजण श्रद्धेनं या प्रांगणामध्ये भगवत चिंतन करतो आहोत परमार्थाचा आनंद घेतो आहोत श्रीमद भागवत कथा संत कथा या दोन्ही कथा मला चांगल्या आठवत आहेत त्याचबरोबर अनेक वेळेला कीर्तनाची सेवा या सर्वांमधून विलक्षण असणारा आनंद प्राप्त होतो आहे परमात्मा सर्वांना आनंद प्राप्त करून देतो आहे पण त्याच अनुषंगानं याही वर्षी असणारा हा सप्ताह आणि या सप्ताहात असणारा हा जागर म्हणजे मागणीची असणारी कीर्तन रूपी सेवा काय मागावं भगवंताकडे मागण्यासारखं काय आहे महाराज थोडे एकच आहे भगवंताच दर्शन त्याच्या दर्शनाशिवाय मागण्यासारखं दुसऱ्या जगामध्ये काहीच नाही पण त्याच्या दर्शनाची आस अंतकरणामध्ये निर्माण करावी ही आस कोणाच्याही अंतकरणात निर्माण होऊ शकते ही आस अंतकरणात निर्माण होण्याकरिता तो ज्ञानीच असला पाहिजे असं नाही तो ज्ञानी असेल आज्ञानी असेल गरीब असेल श्रीमंत असेल कोणत्याही जातीचा असेल कोणत्याही धर्माचा असेल आणि कोणत्याही पंथाचा असेल हा तरी चालेल फक्त त्याच्या अंतकरणात भगवत दर्शनाची आस असली पाहिजे तर आपल्या वारकरी संप्रदायामध्ये अनेक संतांची पुरावे देता येतात की हा परमात्मा त्यांनी त्या संतांच्या अंतकरणातली भक्ती त्यांच्यातला भाव पाहून त्यांच्या समोर उभा राहतो हे तिष्ठे भाव भक्ती दे पूर्ण होईल 
फुल स्टॉप आहे महाराज परमार्थामध्ये प्रपंचात फुल स्टॉप नाही प्रपंच वाढतच जातो मनुष्य जन्माला आलं की त्याच्या सगळ्या आकांक्षा वाढत जातात त्याला वाटतं नाही मोठं झालं पाहिजे शिक्षण चांगलं झालं पाहिजे शिक्षणाकरता आत्ता त्याच्या जीवनामध्ये असतो मग शिक्षण झालं की त्याला वाटतं नाही आपलं लग्न झालं पाहिजे चांगली मुलगी मिळाली पाहिजे मग लग्नाकरता आठ तहास असतो जर लग्न झालं झालं की मग त्यांनी मुलं होण्याकरता आठ तहास असतो मग मुलं झाली की त्या मुलांचं शिक्षण करण्याकरता आठ तहास असतो मग ती मुलं मोठी झाली की मग त्यांचं शिक्षण करून त्यांना त्यांनी त्यांची लग्न करून द्यायचे असतात मग तिथून पुढे त्यांनी त्याचा प्रवास असतो त्याला वाटतं मला नातवंड झाली पाहिजेत नातवंड मग नातवंड लहानची मोठी करायचे असतात मग नातवंडांना मुलं झाली पाहिजेत त्याला परतोंड म्हणतात त्या परतोंडांना लहानचं मोठं करायचं मग त्यांना मुलं झाली पाहिजे त्याला काळतोंड म्हणतात त्याच्या पुढचं मला माहीत नाही असेल काय तरी जुन्या लोकांना माहीत असेल पण काळतोंड पडतोंड बरंच असतं मला ते एवढं सगळं काम असं वाटत एक मनुष्य त्याने देवाच्या मंदिरासमोर जाऊन बसला होता दोन्ही डोळ्यांना अंध होता मला तुम्ही ऐकतात ना सर्वजण महत्वाचा मुद्दा सांगतो दोन्ही डोळ्यांना अंध होता काही दिसत नव्हतं भगवंताच्या समोर श्रद्धेनं भजन करत होता आणि भजन करत असताना त्यांनी चमत्कार असं झाला की भगवानच त्याच्यावर प्रसन्न राहील आणि देवानं हात मारली बघता रोज भजन करतो मी प्रसन्न झालं तुझ्यावर माग तुला काय मागायचं त्याला वाटलं देवाला बघत काही जाणणारा नव्हता देवाला तो संसारिकच होता तो म्हटला देवा माझ्या डोळ्यानं मला माझ्या परकोंडाच्या डोक्यावर राजछत्र असलेलं पाहायचं तू काय ऐकतात ना सर्व जण काय मागणं माझ्या डोळ्यानं मला माझ्या परकोंडाच्या डोक्यावर राजछत्र असलेलं पाहायचं म्हणजे किती मागितलं सांगू काय काय मागितलं आता डोळ्यानं पाहायचं म्हणजे सगळ्यात आधी डोळे मागितले तर डोळेच नव्हते कुणी बायको देत नव्हतं मग बायको मागितली बायको झाल्याशिवाय मुलगा होणार नाही मुलगा झाल्याशिवाय नातू होणार नाही नातू झाल्याशिवाय पंतू होणार नाही आणि पंतू त्याने राजा झाला पाहिजे आणि त्याच्या डोक्यावर राजछत्र असलेलं पाहिलं पाहिजे म्हणजे किती मागितलं एका मागणीत किती मागितलं बघा तरी माणसाचं पोट भरत नाही त्याला वाटतं अजून असावं अजून असावं अजून असावं भागवतामध्ये कंस पाहतो ना आपण कंस कंस म्हणजे अहंकार या अहंकार रूपी कंसाला दोन बायका आहेत महाराज एकीच नाव आहे आस्ती आणि दुसरीच नाव आहे प्राप्ती अशी आस्ती प्राप्ती नावाच्या दोन पत्नी आहेत आस्ती म्हणजे देवाच्या दयेने मिळालेलं त्याला म्हणायचं आस्ती आणि तेवढ्यात भागत नाही अजून पाहिजे त्याला म्हणायचं प्राप्ती हाच कंसाचा स्वभाव आहे महाराज हा कंस फक्त द्वापार युगातच प्रगत झाला असं नाही कंस ही प्रवृत्ती आहे आणि माणसा माणसाच्या मनात गच्च भरलेली आहे फक्त लक्षात ठेवा कंस ही प्रवृत्ती आहे या कंसाला देवानं बरंच काही दिलेलं आहे पण त्या कंसाला त्याच्यात समाधान वाटत नाही आस्तीत समाधान नाही प्राप्ती पाहिजे अजून पाहिजे अजून पाहिजे अजून पाहिजे आणि कितीही मिळवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला पूर्णत्व प्राप्त होत नाही कारण संसारामध्ये पूर्णत्व कोणालाच प्राप्त झालं नाही संसारात पूर्णत्व नाही मग पूर्णत्व कशात आहे पूर्णत्व परमार्थात आल्यानंतर पूर्णत्व त्यांनी भगवंताच्या बोधात आहे महाराज ज्ञान प्राप्तीमध्ये खऱ्या अर्थानं पूर्ण न हे ज्ञान येणं सदृश ज्ञानासारखं त्यांनी जगामध्ये दुसरं काही पवित्र नाही पण ज्ञान प्राप्त करून घेतलं पाहिजे भगवंताला जाणलं पाहिजे मग कळलं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वत्र त्यांनी एकच परमतत्व गच्च भरलेलं आहे त्याच्या वाचून त्यांनी काहीच नाही बोध अंतकरणात प्राप्त व्हावा आणि तो बोध प्राप्त करून घेण्याकरिता आपल्या सगळ्यांचा प्रवास असावा संसार करू नये या मताचा मी नाही पण संसाराला प्रमुख स्थान देऊ नये या मताचा मी आहे संसाराला मुख्य स्थान देऊ नका परमार्थाला मुख्य स्थान द्या कारण संसार कितीही नेटानं केला तरी काही हाताला लागणार नाही जन्म अशा असाच त्यांनी व्हायला जाईल जर हा मनुष्य देह खरं तर परमार्थ करण्याकरिता मिळाला याच्यात येऊन जर परमार्थ केला नाही तर परमार्थही जाईल आणि ज्याच्याकरिता जन्म व्हायला घातला तो संसारही हातात राहणार नाही एक म्हण आहे तेल गेलं तूप गेलं हाती धुपटणं आलं ते धुपटणं असं की धुपटणं धूप करण्या करण्याकरिता एक असं असतं पात्र असतं त्याला धुपटणं म्हणतात त्याला वरतून एक पात्र वाटी असते आणि खालून एक वाटी असते त्याला टेकवण्याकरिता असं धुपटणं असतं एक भोळा भापडा मनुष्य होता त्याच्या पत्नीनं सांगितलं बघा दुकानात जा आणि दुकानात जाऊन तेल आणि तूप घेऊन या कशात आणू म्हणे त्यांनी हे धुपटणं घेऊन जा दिलं त्याच्या हातात पैसे पण दिले तो गेला दुकानात गेल्यानंतर दुकानदारानं विचारलं काय पाहिजे तो म्हणला तूप पाहिजे मग कशात देऊ त्याने ते पुढे गेलं धुपट द्या म्हणे याच्यामध्ये त्याच्यात तूप घेतलं हा मग तो म्हटला आता तेल द्या म्हणे कशात देऊ हा त्यांनी लगेच पाळतो ठीक आहे याच्यात तेल द्या म्हणे तूप तिथंच चांगलं महत्वाचा मुद्दा 
त्याच्यात तेल घेतलं आणि तेल घेऊन घरी गेला घरी गेल्यानंतर बायकोने विचारलं आणलं का सामान म्हणे आणलं काय आणलं हे काय हे तेल आणलं मग तूप कुठं आहे ठीक आहे तूप म्हटलं तेही पालस गेलं म्हणजे तूप तर दुकानातच गेलं आणि तेल बायकोच्या समोर आणून त्यांनी टाकलं म्हणजे तेलही गेलं तूपही गेलं हाती धुपाट नाला आपण किती खटखटून हसलो त्याला लक्षात ठेवा मी काय सांगतो आपण जर परमार्थ केला नाही या मनुष्य जन्मात येऊन आपण जर भगवंताला जाणलं नाही या मनुष्य देहात येऊन आपण जर मनुष्य देहाची इथे कर्तव्यता केली नाही तर परमार्थ जाईल आणि प्रपंच हाती लागणार नाही त्याच्यासारखीच आपली अवस्था होईल महत्वाची गोष्ट आहे मग काळ आपल्याला हसेल म्हणून काळाच हसू होऊ नये म्हणून आज आता ताबडतोब परमार्थाला लागावं आणि भगवंताची भक्ती करावी परमार्थ मार्गात पदार्पण करावं आणि भगवत चिंतनामध्ये त्यांनी काळ सारा वा चिंतने काळ सारा वा चिंतने एकांत वास्य गंगास्राने देवाच्या पूजने प्रदक्षिणा तुळशीच्या असं त्यांनी वर्णन आहे लांबलं तर काळ सारावा चिंतने जर तुम्ही कामधाम करत असाल तुमच्या वाट्याला जर बरीच जबाबदारी असेल तर चिंता करू नका त्या जबाबदारीत राहा आणि ती जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी भगवंताचं अखंड नाम चिंतन करत राहणारा सांगतात हे कामामध्ये म्हणजे संसाराला दुय्यम स्थान दिलेलं आहे आणि परमार्थाला मुख्य स्थान दिलेलं आहे परमार्थाला मुख्य समजून त्यांनी पार जीवन जगतो आहे या जीवनामध्ये तुला जाणण्याकरिता अट्टाहास करतो आहे अशी त्यांनी भावना आहे साधू संतांची जगद्गुरु तुकोबरांनी भगवंताला जाणण्याकरिता अट्टाहास केला मुक्त होण्याकरिता अट्टाहास केला प्रत्येक कीर्तना तुम्ही ऐकत असता याजासाठी केला होता अट्टाहास शेवटचा दिस गोड भावान काय मिळवलं मग तू काय म्हणे मुक्ती पडलेली नो आता दिवस चारी खेळीमेळी मोक्ष स्थिती प्राप्त करून घे मोक्ष स्थिती प्राप्त करून घेणं म्हणजे काय बाजारचा भाजीपाला आणण्यासारखं नाही महाराज त्याच्याकरिता फार कष्ट असतात फार सायास असतात वास्तविक पाहता जे आपल्या जवळच आहे लांबून आणावं लागत नाही फक्त ते प्रगट करावं लागतं केव्हा प्रगट होईल जेव्हा त्याच्यावरची वासना संपून जाईल वासनेचा पडदा निघून जाईल वासना प्रक्षयो मोक्ष वासना संपन्न यालाच मोक्ष असं म्हणतात मग त्यांनी सगळ्या वासना संपून जाव्यात कशाचीच वासना शिल्लक राहू नये धनाची वासना शिल्लक राहू नये मानाची वासना शिल्लक राहू नये प्रतिष्ठेची वासना शिल्लक राहू नये पत्नी मुलांची घरदाराची संपत्तीची कशाचीच वासना अंत करणार शिल्लक राहू नये वासना राहित ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी मोक्ष आयताच आपल्या जवळ प्रत्यक्ष प्रगट होईल ही त्यातली भावना आहे जगद्गुरु तुकोबरांना भगवंताच्या भक्तीचा छंद लागला आणि या छंदातून त्यांनी महाराज भगवंताला जाणण्याकरिता अट्टास केला आणि मग त्यांनी महाराज भगवंताचं अखंड चिंतन भजन केलं त्याचा परिणाम काय झाला असेल भगवंताच्या नामचिंतनाचा प्रभाव होतो महाराज काय प्रभाव होतो परमात्मा त्यांनी हा काहीतरी तरतूद करतो उद्धाराची त्या देवानं तरतूद केली आणि तो परमात्मा स्वतःच तुकोबरांच्या समोर गुरु रूपानं प्रत्यक्ष प्रगट झाला आपणचे देव गुरु स्वतःच गुरु रूपानं आला म्हणजे तुकोबरांनी एक निष्ठेने त्यांनी भगवंताचं नामचिंतन केलं विठ्ठलाचा धावा केला विठ्ठलाचं स्मरण केलं म्हणून त्यांनी परमात्मा स्वतः गुरु रूपानं आला 
आणि आल्यानंतर त्याने महाराज परमात्म्या उपदेश केला ते म्हणतात पांडुरंगे सत्य केला अनुग्रह निरसोने संदेह बुद्धी भेद बुद्धीतले सगळे भेद मावळून गेले महाराज अनेक प्रकारचे भेद आहेत ना जड जडाचा भेद जड जीवाचा भेद जीव जीवाचा भेद जीव ईश्वराचा भेद ईश्वर जडाचा भेद हे पाच प्रकारचे भेद आहेत त्याच्यात अजून त्यांनी देश भेद काल भेद वस्तू भेद हे तीन प्रकारचे भेद आहेत त्याच्यात पुन्हा स्वगत भेद सजाते भेद विजाते भेद असे त्यांनी भेद आहेत म्हणजे त्यांनी एवढे भेद आहेत बुद्धीमध्ये हे सगळेचे सगळे भेद त्या परमात्म्यानं गुरुरूपानं येऊन घालून टाकले महाराज आपल्याकडे किती भेद आहेत आपण भारताला भारत म्हणतो ना अमेरिकेला अमेरिका म्हणतो भेद आहे की नाही आपल्यामध्ये महत्वाची गोष्ट सांगतो याला आपण माईक म्हणतो याला आपण रुमाल म्हणतो म्हणतो की नाही हा भेद आहे आपल्यामध्ये वस्तू वस्तूच असणारा भेद देशात भेद आहे वस्तूत भेद आहे आणि काल त्यांनी महाराज हा सप्ताहाचा सहावा दिवस होता आणि आज सातवा दिवस आहे म्हणजे कालचा काळ वेगळा आजचा काळ वेगळा काळात भेद आहे आपल्या दृष्टीने देशात भेद आहे आपल्या दृष्टीने वस्तूत भेद आहे आपल्या दृष्टीने काळात भेद आहे पण महात्म्यांच्या दृष्टीने हा भेदच शिल्लक राहत नाही देश काल वस्तू भेद मावळला आत्मा निर्वाळला विश्वासार विश्वात्मक स्थिती निर्माण होते कालही परमात्माच होता आजही परमात्माच आहे आणि उद्या सुद्धा परमात्माच राहणार आहे या माईक मध्ये पण परमात्माच आहे आणि या रुमालात पण परमात्माच आहे तसा जेवढी विविधता दिसते आहे जेवढ्या वस्तू डोळ्यासमोर दिसत आहेत त्या सगळ्यांमध्ये परमात्माच आहे महत्वाची गोष्ट आहे भारतातही परमात्मा गच्च भरलेला आहे आणि तो त्यांनी सर्व ठिकाणी गच्च भरलेला आहे या देशात पण आहे त्या देशात पण आहे म्हणजे त्यांनी सर्व ठिकाणी परमात्मा व्यापक आहे हा भाव त्यांनी अंतकरणामध्ये फसावला आता देवा वाचून दुसरं काही दिसतच नाही जन विजन झाले आम्हा विठ्ठल नामा प्रमाण पाहे तिकडे माय बाप विठ्ठल हे रखुमाई जिकडं पाहील तिकडे परमात्मा दिसू लागला परमात्म्या वाचून काहीच दिसत नाही अशी स्थिती जगद्गुरु तुकोबाऱ्यांना प्राप्त झाली तुम्ही ऐकतात ना सर्वजण हे फक्त ऐकण्याकरिता अजिबात सांगत नाही खरंच सांगतोय हे ऐकण्याकरिता सांगत नाही प्रयत्न करा प्रयत्न मी प्रयत्न करतोय मला सांगण्याचा अधिकार आहे अधिकारावे मग सांगावे मी प्रयत्न करतोय काय प्रयत्न करतोय ज्ञानोबरांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून ते म्हणतात जे जे भेटे भूत जे जे माने जे भगवंत हा भक्ती योग निश्चित जाणं माझा जेवढे जेवढे भूत मात्र माझ्या डोळ्यासमोर येतील ते त्यांनी सामान्य त्यांनी भूत मात्र नसून तो देवच त्या रूपानं माझ्या समोर येतो आहे म्हणजे गाढव कुत्रा जरी समोरून दिसला तरी देव पाहण्याचा प्रयत्न करतो आहे मी माणसं जर माझ्या डोळ्यासमोर येतात तर त्या माणसा माणसात देव पाहण्याचा प्रयत्न करतो आहे मी या कणाकणात परमात्मा गच्च भरलेल्या ते त्यांनी सांगितले त्याचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे मी मला असं वाटतं सर्वांनी हे केलं पाहिजे जर प्रयत्न केला नाही तर जन्म निघून जाईल पण हाताला काही येणार नाही आज प्रयत्न करायला शिका शेजारी बसलेल्या माणसातच देव बघायला लगेच ताबडतो अनुभव येईल तुम्हाला महत्वाची गोष्ट आहे महाराज अनुभवापर्यंत जाता येईल हा देवाला पाहण्याचा अनुभव सगळ्यात मोठा अनुभव आहे जगद्गुरु तुकोबाराने त्याचा अनुभवच प्राप्त झाला महाराज हा त्यांनी सर्वत्र परमात्मा हे वरून त्यांनी म्हणतात ज्या ज्याजवळ हा अनुभव आहे देव त्याच्याच जवळ आहे महाराज हे संतांच्या बोधातून संतांच्या उपदेशातून देवाला सर्व ठिकाणी तो व्याप्त आहे असं जगद्गुरु तुकोबरांनी जाणलं फक्त जाणून थांबले नाही जगद्गुरु तुकोबरांनी कनाकनात त्या परमात्म्याला पाहिलं त्या मंबाजी बोंनी जगद्गुरु तुकोबरांना काट्याच्या फासानं बेदम मारलं त्यांना वेदना होत असतील हाताला 
म्हणून त्यांनी कीर्तन झाल्यानंतर तो कोबऱ्या त्याचे हात आणि पाय दाबण्याकरिता गेले का गेले असतील फक्त लोकांच्या समोर नाटक दाखवण्याकरिता नाही तो कोबऱ्याने ही अवस्थाच बांधली होती की माझ्यामुळे त्यांना त्रास होतो आहे त्याच्यात सुद्धा माझा देव भरलेला आहे मला मारल्यानं त्यांचे हात दुखत असतील आपण हात दाबले पाहिजेत म्हणून हात दाबायला गेले ज्यांच्या अंगात काटे घुसले आहेत ते का बरं फक्त देव जाणला नाही देव त्यांच्यात पाहिला आणि फक्त पाहिला नाही त्यांच्या जवळ जाऊन अशा पद्धतीने त्यांना प्रेम दिलं हा प्रेमानं आपलं स करण्याचा प्रयत्न केला विशेष गोष्ट सांगतो आणि महत्वाचा मुद्दा लक्षपूर्वक ऐका ज्याला सर्व ठिकाणी देव व्याप्त आहे असं कळेल जो सर्व जीवमात्रांमध्ये कनाकनामध्ये परमात्म्याला पाहील आणि परमात्म्याला पाहून त्याने महाराज त्याच्यावर भरभरून प्रेम करेल तोच भगवंताच्या दर्शनाचा अधिकारी आहे बाकीच्या लोकांनी देवाच्या दर्शनाची अपेक्षा करणं म्हणजे काहीतरीच करणं लक्षात ठेवा मी काय सांगतो तुम्हाला जर माझं बोलणं कळत असेल तर परत एकदा ऐका परत पुन्हा एकदा सांगतो ज्यानं भगवंताला सर्वत्र त्यांनी व्यापक आहे असं जाणलेलं आहे असं जाणून त्यांनी महाराज त्याला कनाकनामध्ये प्रत्येक व्यक्ती व्यक्तीमध्ये भूतमात्रांमध्ये पाहिलेलं आहे फक्त पाहून थांबले नाही जे प्रत्येकावर भरभरून प्रेम करतायत तेच भगवंताच्या दर्शनाचे अधिकारी आहेत दुसऱ्यांना देव दर्शन देणार नाही कारण का त्याला सर्व काही कळत महाराज आपण फक्त देवाची एक कल्पना मनात तयार केलेली आहे काय केलेली आहे तो असा आहे एकच त्यांनी रूप आपल्याला त्याचं माहिती आहे तो त्यांनी मुरलीधर आहे असा त्यांनी बासुर घेऊन उभा राहतो किंवा तो विटेवर त्यांनी उभा आहे तेवढं एकच रूप आपल्याला माहिती आहे आणि आपण तेवढ्यालाच देव म्हणतो आहोत माझं म्हणणं ऐका तुम्ही सगळ्यांनी महत्वाचा मुद्दा सांगतो आहे तेवढ्यालाच आपण देव म्हणतो आहोत पण खरं सांगू तो तेवढाच नाही तो सगळ्या ठिकाणी व्यापक आहे म्हणून त्याला त्यांनी तिथंच कळत असं नाही त्याला इथून पण कळत हा बिनू पद चल हो सुन हो बिनू का ना बिनू कर कर तक्रम विधी ना ना त्याला त्यांनी सगळं डोळे नसताना दिसत तो पाहू शकतो तो कान नसताना ऐकतो तो पाय नसताना चालतो तो हात नसताना काम करतो तो सर्वज्ञ आहे सर्व शक्तिमान आहे त्याच्या ठिकाणी करपुम अकरपुम अन्यथा करपुम अशा दिव्य असणाऱ्या शक्ती आहेत म्हणून इथं सुद्धा त्यांनी सर्वत्र तो व्यापक आहे तो त्यांनी सर्व पाहतो आहे मी कोणत्या भावनेतून बोलतो आहे हे त्याला कळत आहे आणि तुम्ही कोणती भावना पोटात घेऊन ऐकत आहात हेही त्याला कळत आहे त्याच्यापासून काहीच लपत नाही म्हणून त्याच्या दर्शनाची अपेक्षा तुम्ही पोटात कराल आणि एखाद्या व्यक्तीचा जर तुम्ही अपमान कराल तर देव म्हणतो वेड्या अरे त्या व्यक्तीत मीच आहे ना तिथं माझा अपमान करतो असं आणि इथं माझ्या भेटीची अपेक्षा करतो काही डोक्यावर परिणाम झालाय का माझ्या तुला दर्शन द्यायला कळत ना मी काय सांगतो महत्वाची गोष्ट जर तुमच्याकडून अजून कोणाचा अपमान होत असेल जर तुम्ही अजून कोणाला दुःख देत असाल जर तुमच्याकडून कोणी कष्टी होत असेल तर परमात्मा कष्टी होतो हे लक्षात ठेवा पर्याय ना आपण त्या व्यक्तीला दुःख देत नाहीत आपण त्या माणसाला दुःख देत नाहीत आपण देवाला दुखवतो हे फक्त लक्षात ठेवा पण आपल्या हातानं कधीच कोणाचा अपमान होऊ देऊ नका अपमान जर आपल्याकडून झाला तर त्याच्या हृदयाला वेदना होता तो त्याला त्रास होतो आणि त्याला झालेला त्रास हेच पाप आहे पाप ते परपिडा आणि पुण्य पुण्य म्हणजे काय पुण्य तो परोपकार आणि दुसऱ्याला मदत करणं दुसऱ्याला उपकार करणं हे पुण्य आहे आणि दुसऱ्याचा छळ करणं दुसऱ्याला त्रास देणं दुसऱ्याला कष्ट देणं हे त्याने पाप आहे पण दुसऱ्याला दुखू नका जर आपली अशी वृत्ती निर्माण होईल की मला कोणालाच दुखवायचं नाही प्रत्येकाचा आदर करा चेतनाच तर कराच करा पण जडाचा सुद्धा करा महत्वाची गोष्ट आहे जडाचा सुद्धा आदर करायला शिका ज्या जेवणाच्या ताकद आपण जेवण करतो ना लोक त्याच ताकद हात धुतात महाराज त्याचा आदर करा हरी यांनी आपल्याला जेवायला दिलेला आहे त्याच्यात कसा हात धुवावा हा लोक सरकवून देतात ताकाला हरि त्याचा आदर करा हे कपडे आहेत ना अंगावर घातलेले हे माझं अंग घाटण्याकरिता आहेत यांनी मला त्यांनी सांभाळलेलं आहे यांनी मला उघडं पडू दिलं नाही पण हे कपडे काढून मी अशी फेकून द्यायचे नाही बऱ्याच वेळेला स्नान झाल्यानंतर लोक त्यांनी हा स्नान झालेले काढून टाकलेले कपडे पायानं सरकवतात पायानं सरकून त्याचा अवमान करतात महाराज हा त्याचा सुद्धा अवमान आपल्याकडून होऊ नये एवढे सेन्सिटिव्ह तुम्ही व्हावे एवढे संवेदनशील ज्या दिवशी तुम्ही व्हाल आणि त्या दिवशी परमात्मा दर्शन त्यांनी देईल अशी अपेक्षा करा एरवी परमात्मा दर्शन देत नसतो साधू संत एवढे बारीक झाले महाराज एवढे सूक्ष्म झाले एवढी त्यांनी सहिष्णुता त्यांच्या पोटात आली एवढं प्रेम त्यांच्या पोटात आले सर्वांच्या ठिकाणी असणारा आदर सर्वांवर केलेलं प्रेम सर्वांच्या ठिकाणी असणारी सहिष्णुता हाच आपला धर्म आहे महाराज याच्यापेक्षा काय वेगळा धर्म शिकणार आहात 
पण माणसा माणसावर प्रेम करा प्राणी मात्रावर प्रेम करा कणा कणात परमात्म्याला पाहून त्याच्यावर प्रेम करा आणि मग देवाला छाती ठोक पण म्हणा देवा तुझी वाट पाहतोय का दर्शन देत नाही सांग आणि मग परमात्मा येईल असं नाही येणार तू का म्हणे आयसे झाल्या वाचून करणे तो शीन वाटत असे असं झाल्या वाचून त्याने आट्टहास करणं म्हणजे फक्त शीनच करून घेतल्यासारखं आहे मग देव भेटावा आणि देवाला त्यांनी छाती ठोकपणे हाक मारण्याची धमक जर कोणात असेल ज्याच्या जीवनात या तीन टप्प्यांमधून प्रवास झालेला आहे त्या तोच भगवंताला हाक मारू शकतो कारण हा कोण कोणते तीन टप्पे लक्षात ठेवा मागच्या कीर्तनात सांगून झाले असतील त्याच्या मागच्या कीर्तनात सांगून झाले असेल परत परत मी तेच सांगतोय असं तुम्हाला वाटत असेल जरी असं वाटलं तरी चालेल हे पाठ करा देवाला जाणावं देवाला सर्व ठिकाणी पाहावं पाहून त्याच्यावर प्रेम करावं आणि मग वर नाक करून त्याला म्हणावं देवा तुझ्या दर्शनाची वाट पाहतोय दे ना मला भेट मग भगवान भेटल्याशिवाय राहणार नाही असा परमात्मा भेटत नाही महाराज पण अशी स्थितीने जगद्गुरु तुकोबरायांची अशी स्थिती निर्माण झाली गुरु कृपा जीवनात प्राप्त झाली सत्य गुरु राय कृपा माझे केले परिणाम हे घडले सेवा करू अशी त्यांनी सगळी प्रमाणात तुम्ही पाहून घ्या गुरुकृपा झाली आणि या गुरुकृपेच्या बळावर परमात्मा त्यांनी सर्व ठिकाणी व्यापक आहे असा कळाला तो त्यांनी कनाकनामध्ये पाहिला पाहून त्यांनी मला सर्वांवर विशेष रूपाने जगद्गुरु तुकोबरांनी प्रेम केलं तुकोबरांचं चरित्र बारकाईनं बघा म्हणजे तुम्हाला कळेल सर्वांवर केवढं प्रेम तुकोबराने केलं महाराज एक बैल खचला होता बरं महाराज बैल चिखला खचला होता आणि सगळे वारकरी त्यांनी रस्त्याने चालले होते पंढरीला रुखमाई आई साहेबांनी त्यांनी पांडुरंगाला प्रश्न विचारला म्हणे देवा लाखो वारकरी तुमच्या दर्शनाला येतात ते कलाय भेटत नाहीत का बरं कोणाला दर्शन देत नाही ते सांगा देव जरा स्मित हास्य गुरुला हसलाच देव म्हणे का बरं म्हटलं हे वारीला येतात गोष्ट खरी आहे पण खऱ्या वारकऱ्याचं लक्षण काही वेगळंच असतं म्हणजे काय असतं तो वारकरी फक्त इथं मूर्तीत मला पाहतो असं नाही तो कणाकणात मला पाहतो हे सगळे येतात ना कुठेतरी कोणाला तरी तुसड करतात कोणाला तरी आपण तरी करतात स्वतःचीच पोळी भागण्याचा प्रयत्न करतात स्वतः घरीच आठ तास त्यांनी करतात माझ्या दर्शनाची आस घेऊन कोणी येत नाही सर्व ठिकाणी मला कोणी पाहत नाही म्हणे पाहायचं का तुला म्हणजे काय करायचं देवच बैल झाला मरतुकडा बैल झाला आणि चिखलात जाऊन ऋतून बसला सगळे वारकरी चालले होते सगळे पाहायचे बैल चिखलात रुतला पण कोणीच खाली उतरलं नाही चिखलातून त्याला बाहेर काढलं नाही जगद्गुरु तुकोबाला पाहिलं पडशी पत्ताच बाजूला घेऊन दिले धोतर त्यांनी खोवलं आणि चिखलात उतरले आणि चिखलात अडकले त्या बैलाला त्यांनी सहज हा बाहेर अशा पद्धतीने काढलं हा बैलात देव दिसला जगद्गुरु तुकोबाला महत्वाची गोष्ट सांगतो हा बैलात देव दिसला आपल्याला त्यांनी दिसत नाही सर्वांमध्ये देव हे सांगण्याकरिताच मी हे उदाहरण तुमच्या समोर सांगताय देहू गावात एक त्यांनी म्हातारी स्त्री होती आणि बाजारावर चालली होती तेल आणण्याकरिता तेल आणण्याकरिता चरित्रात आलेला भाग आहे महिपती महाराजांनी सांगितलाय तेल आणायला चालली होती तुकोबाने विचारलं आजी हा एवढी काठी टेकवत टेकवत कुठे निघालीस म्हणे मी बाजाराला चालले चाकणला चालले म्हणे तेल आणण्याकरिता अरे म्हणे तू एवढ्या दूर कशी जाशील मी आणून देऊ का तेल हो म्हणजे ठीक आहे मग तिने ती तेलाची बाटली तुकोबाऱ्यांच्या हातात दिली तुकोबाराय बाजारात गेले तिच्याकरिता तेल आणलं तेल त्यांनी अशा पद्धतीनं हा देऊन टाकलं महाराज तिला चमत्कार असं झाला तुकोबाराने तेल आणलं एक आठवडाभर तेल जात होते या बाजारापासून पुढच्या बाजारापर्यंत चमत्कार असा होता ते तेल दोन आठवडे झाले संपलं नाही तीन आठवडे झाले संपलं नाही महिना झाला तरी संपलं नाही तेल त्यांनी तिला एवढं एवढं तेल होतं पण संपतच नव्हतं तिच्या लक्षात आलं हे का संपत नाही ती म्हटली हे तुकाराम महाराजांनी आणून दिलं तेल आहे म्हणून संपत नाही मग आता बायकांचा स्वभाव असतो काही कळालं की लगेच सांगायचं दुसऱ्याला लगेच तिच्या मैत्रिणीला सांगितलं की तिने तिच्या मैत्रिणीला सांगितलं सगळ्या गावात त्यांनी प्रचार झाला तुकाराम महाराजांनी तेल आणलं की ते संपत नाही बरकता येते मग प्रत्येक माणूस तुकोबरानंतर पाच पाच लिटरचं केंड घेऊन येऊ लागला त्याला केंडच म्हणतात ना ड्रम घेऊन येऊ लागला त्याला म्हणला महाराज एवढं तेल आणता का मग तुकोबरांची या खांद्यावर एक ड्रम या खांद्यावर एक ड्रम हातात दोन ड्रम गळ्यात एक बांधलेला पाठीवर एक बांधलेला असे सगळे तेलाचे ड्रम घेऊन तुकोबराने जायचं बाजाराला आणि सगळ्या लोकांचं तेल अशा पद्धतीने आणून द्यायचं काय वाटतं तुम्हाला याच्यात असं आपल्या जीवनात कधीतरी घडू शकतं काय का बरं तुकोबरेने असं केलं असं दुःख व्हायचंच नाही कोणाला दुःख व्हायचंच नाही कोणाला तू म्हणतो ना आणायचं हो आणतो बाबा ते तू म्हणतो ना आणायचं आणतो बाबा ते कोणाला दुःख व्हायचंच नाही अशी स्थिती ज्या दिवशी निर्माण होईल तू म्हणाल असं व्हायचं म्हणजे पागल होऊन जायचं आपण आणि मग त्याने असं कसं जमेल त्याने संसार आपला कसं त्यांनी नेटका होईल भगवत दर्शनाचा अधिकारी होण्याकरिता पागलच व्हावं लागतो त्याच्याशिवाय भगवत दर्शन होत नसतं आपण फार शहाजूक आहोत आपण फार सावध आहोत फार सावध आहोत आपण अंग राखून आहोत परमात्मा भेटायला तयार आहे पण आपण अंग राखून आहोत म्हणून परमात्मा भेटत नाही सोडून द्या 
स्वतःला सोडण्याचा प्रयत्न करा जर सोडून द्याल परमात्मा प्रत्यक्ष प्रगट होईल पण अशी स्थिती जगत गुरु तुकोबऱ्यांच्या जीवनामध्ये प्रत्यक्ष प्राप्त झाली आणि मग काहीच कर्तव्य शिल्लक राहिलं नाही अशी दिव्य असणारी व्यापक स्थिती निर्माण झालेली आहे ब्रह्मज्ञान प्राप्त झालेलं आहे सर्वात्मक भाव प्राप्त झालेला आहे पण तो सर्व सर्वात्मक भाव गोड वाटते ना ते आपल्या स्थितीमध्ये त्यांनी समाधान वाटते मग काय करावं वाटायला लागलं मग त्या भगवंताच्या प्रत्यक्ष दर्शनाची आस लागलेली आहे त्या परमात्म्याने सगुण साकार होऊन आपल्या समोर प्रत्यक्ष प्रगट व्हावं त्यांना आपल्याला दर्शन द्यावं अशी उत्कंठा जगत गुरु तुकोबरांच्या अंतकरणामध्ये निर्माण झालेली आहे ते स्वतःच म्हणतात श्री गुरूंच्या कृपेने त्यांनी अद्वैत भाव तयार झाला गोष्ट खरी आहे पण ते अद्वैत तत्वज्ञानात मला समाधान वाटत नाही तुझ्या चरणांच्या दर्शनात समाधान वाटतो महाराज सांगतात ते अद्वैती तो नाही माझे आस्वाद घेणारी जी वृत्ती तिला म्हणतात गोपी गोपी म्हणजे सामान्य नाही महाराज 
जिन गोपाय हृदय कृष्ण या सहा गोपी जिन अपने हृदया मध्य कृष्ण परम्या प्रेम गोपने ठेले है तिला गोपी अंतर हे गोपी को होता ये नहीं मोटा मोटा लोग गोपी होने का प्रयत्न किया सर्वान दगनी मन तो भाव सहजा सहजी प्राप्त श्याम सुंदर ने दगनी अशा पद्धति रासलीला के लिए रासलीले मध्य सर्व गोपी का सहभागी पदर पसर विनंती करू लगल हे काना थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे ओ गोरी घूंगत तो उभार दे प्रेम की भिक्षा झोले में डाल दे प्रेम गली में आके गुजरियान भूल गई रे घर की डगरियान माया का तूने रंग ऐसा डाला बंधन में बांध गया बांध में डाला काना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे कन्हैया तो समोर प्रेम मगा सुरुआत हा कन्हैया गोपी ने प्रेम देव लगला रास मनता रास हो गोपिका अंतकरण अहंकार निर्माण जगत स्त्रीपेक्षा अहंकार भगवान निगुन गए गुप्त जो प्रत्यक्ष सगुण साकार होता तो निर्गुण निराकार स्वरूप महाराज क्या गोपिकां आवती भावतीच है दिसत नहीं मग गोपिका व्याकूल व्याकूल भगवंता हका मारू लगल गीत गायल मैं परमत्मा गोपी प्रत्यक्ष प्रकट आविर्भूत शौरी आवाज कानूल प्रत्यक्ष प्रगट आता गोपिकां बरबर महारास करू लगला एक एक गवल एक एक गोपाल धरुणी नाच तिरास मंडल रास मंडल हो सोपीं बरबर परम्मा नाचू लगला तुम्हें ऐकता ना सर्वज परम्मा फोपिकां बरबर महारास कर तो अपने बरबर करू शक नहीं जर को तर त्याचा गैरसमज दूर करण्याकरिता सांगतो की हा परमात्मा आपल्या बरोबर सुद्धा त्यांनी रास करू शकतो केव्हा करील जेव्हा आपण गोपी हो तेव्हा गोपी हा भाव आहे आणि सर्वात श्रेष्ठ भाव आहे परमार्थातला भगवान शंकर त्यांनी महाराज पाहत होते आणि ते पहा पाहून त्यांनी आले रासलेस मध्ये सहभागी होण्याकरिता एक बार भोले भंडारे बन कर व्रज की नारी व्रत में आज भूमित आले साडी नेसून आले फार सुंदर श्रृंगार करून आले आणि रास वेळेत प्रवेश केला पण असा प्रवेश करून त्यांनी भगवंताला प्रिय वाटलं नाही भगवंताचं म्हणणं आहे तुम्ही बाहेरून देखावा करून जर माझ्या मध्ये त्यांनी गोपी होऊन प्रवेश करणार असाल तर मी बाहेरच सोंग धोंग पाहत नाही आणि मला ते आवडत नाही गोपी जर व्हायचं असेल तर आतून व्हावं लागेल आतून तुमच्या त्यांनी वृत्तीला परमात्मा दर्शनाची आस लागावी लागेल तुमच्या डोळ्यांच्या ठिकाणी तळमळ असावी लागेल भगवंताच्या दर्शनाची तुमच्या कानांच्या ठिकाणी तळमळ असावी लागेल भगवंताचा शब्द ऐकण्याची तुमच्या पायांना तळमळ लागावी लागेल भगवंताच्या दिशेला धावण्याची तुमच्या हातांना त्यांनी मला कसमस व्हावी लागेल तू का म्हणे माझ्या असावल्या बाया तुझ क्षेम द्याव या पांडुरंगा भगवंताला अलिंगन देण्याकरिता त्याने हात असावले जावेत हे सगळं होण्याकरिता आधी मनात दृढ भाव असावा की परमात्मा आहे परमात्मा भेटतो 
आणि मलाही भेटू शकतो असं जर आपल्या अंतकरणामध्ये पक्क झालं तर तो श्याम सुंदर त्याने भक्तांच्या समोर प्रत्यक्ष प्रगट होऊन त्याला भेटतो आणि त्याला दर्शन देऊन आपल्या समोर शकतो म्हणून त्याने मला जगद्गुरु तुकोबाने या सगळ्या लोकांकडे पाहिलं आणि पाहिल्यानंतर मनात भाव निर्माण झाला की फक्त कोरड्या ब्रह्मज्ञानात राहण्यापेक्षा जर आपण त्याने ज्ञानोत्तर भक्तीत पदार्पण करून भगवत दर्शनाची आस अंतकरणात निर्माण केली तर तो परमात्मा मला प्रत्यक्ष भेटेल त्याचं दर्शन मला होईल मग तुकोबरांना भगवत दर्शनाची आस लागली होती ते स्वतःच अनेक ठिकाणी भगवंताला म्हणतात देवा वाटुले पाहता शिनले डोळुले नाविसी पाऊले ओलोळा तुम्हा यमाऊले कृपेचे सावले विठ्ठले पाहिले वास तुझे काबा मोकलिले कोणा निरविले कठीण कैसे झाले हृदय तुझे तुका म्हणे माझ्या असावल्या माझ्या तुझ्या क्षेम द्यावया पांडुरंगा पांडुरंगा तुला आलिंगन देण्याकरिता माझे हात असावलेले आहेत तू माझ्या समोर प्रत्यक्ष प्रगत हो त्याच रूप जगत गुरु तुकोबरांच्या डोळ्यासमोर त्यांनी उभं राहत आहे पण तो प्रत्यक्ष प्रगत होऊन दर्शन देत नाही ही अवस्था आहे मग आपण रोज केसरात म्हणतो की नाही हे राजस सुकुमार आणि मग त्याने भगवान प्रत्यक्ष प्रगट होत असतो जेव्हा त्याने महाराज भक्ताच्या अंतकरणात व्याकुळता शिकेला जाते तेव्हा भगवंताच्या अंतकरणात व्याकुळता निर्माण होते जेव्हा भक्ताच्या अंतकरणात व्याकुळता शिकेला जाते तेव्हा भगवंताच्या अंतकरणात व्याकुळता निर्माण होते मग भगवान भेटत असतो महत्वाची गोष्ट आहे महाराज एक भक्त होता वृंदावनातला तुम्ही ऐकतात ना सर्वजण अभंगाचा सरळ अर्थ अगदी गोड मी तुमच्या समोर सांगितलेला आहे तो पुन्हा आपण त्याने लगेच पाहणार आहोत फक्त आतुरता कशाला म्हणतात ती कशी पण असू शकते कशाही पद्धतीची असू शकते महत्वाची गोष्ट आहे वृंदावनामध्ये त्याने महाराज भगवान बाक्य बिहारी आहे बाक्य बिहारी म्हणजे बाक्य बाका बिहारी म्हणजे काय जो वाकडा उभा राहणार आहे बाक्य बिहारी म्हणजे आपण त्याला त्याने देवडाचरण म्हणतो देवडाचरण म्हणजे त्याने एक पाय सरळ एक पाय तीर काय बन्सीवाला मोर मुकुट बन्सीवाला अतिशय सुंदर त्याने दिसतो त्याला पाहण्याकरिता लोकांची रिग लागते महाराज एक मुस्लिम समाजाचा मनुष्य राहत होता त्याचं नाव होतं त्याने काले खान काले खान असं नाव होत हा काले खान त्याने त्या वृंदावनात गेला पण गेल्यानंतर एका दुकानात त्याचं काहीतरी काम होत पण तिथूनच बारी लागत होती बाक्य बिहारीजींच्या दर्शनाला त्याने विचार घेऊ सहज म्हटला की दर्शनात हे लोक एवढ्या येतात लाईन मध्ये का उभे राहतात ते सांगा ते म्हणजे माहीत नाही का इथं त्याने बाक्य बिहारी आहे त्यांच्या दर्शनाला हे सगळे लोक त्याने आतमध्ये जातात त्याच्या दर्शनाला त्याने जाऊन गर्दी करतात त्याला पाहून त्याने अशा पद्धतीने सुखी समाधानी होतात आनंद सर्वांना प्राप्त होतो त्याच्या मनात आस लागले की हे सारे बाक्य बिहारीला पाहायला जातात मला पाहता येईल का पण नियम असा होता की तो इस्लाम धर्मात जन्माला होता त्याला आतमध्ये प्रवेश नव्हता मग काय करावं त्यानं त्यांनी मला थोडं नाटक केलं तो म्हटला आपण वेश परिवर्तन करून जाऊ म्हणून त्यांनी मला त्यानं कपडे बदलले आणि कपडे बदलून त्यांनी महाराज एक ब्राह्मण आहे मी असं त्यांनी दाखवत तो त्यांनी आतमध्ये गेला आणि आतमध्ये जाऊन त्यानं भगवान त्याला पाहिलं त्याला पाहिल्याबरोबर विभोर झाला महाराज भगवान बाक्य बिहारीजींचे चरण प्रत्यक्ष दाखवत नाहीत ते झाकून असतात एकच दिवशी उघडतात अक्षय तृतीयेच्या दिवशी अक्षय तृतीयेला त्याचे पाय प्रत्यक्ष पाहता येतात हिरवी झाकून ठेवलेले असतात ते तेव्हापासूनच पद्धत पुढे सुरू झाले असावी त्याच्या चरणांना पाहण्याकरिता गेला 
पण ते त्याने पाहून विभोर झाला विसरूनच गेला मी कोण आहे काय करतो आहे पुजाऱ्याने त्याच्या हातात त्याने तीर्थ दिलं आता हे तीर्थ त्याला माहित नाही काय करतात या तीर्थाचं पिऊन घ्यायचं का डोक्यावर टाकायचं का काय करायचं त्याला कळालंच नाही तीर्थाचं काय करू मग तीर्थ घेतलं आणि काही करता येत नाही खाली सोडून दिलं ते खाली सोडलेलं पुजाऱ्यांनी पाहिलं आणि पाहिल्यानंतर त्यांनी महाराज असा बेदम मार दिला महाराज त्याला रक्तभंबा झाला त्यांनी व्याकुळ झाला रडू लागला तो म्हणला तुझ्या दर्शनानं जर अशी स्थिती प्राप्त होते हे मला माहित असत तर तुझ्या दर्शनाकरिता इथं आलोच नसतो तुझं दर्शन घेतल्यानंतर एवढा मार बसणार आहे हे जर मला माहित असत तर तुझ्या दर्शनाला आलो नसतो मग काय करायचं नाराज झाला वृंदावन सोडून त्यांनी निघून गेला जंगलात एकटाच चालू लागला आणि जेव्हा तो जंगलामध्ये एकटा त्यांनी चालतोय त्याच्या मनामध्ये सारखी भगवंताची ती मूर्ती दिसते आहे तो बाकी बिहारी एक पाय सरळा एक पाय तिरकाय तो सारखं त्याचं चिंतन करतो पण राग आहे महाराज त्याच्याविषयी हा माऊली म्हणतात हे रोषे प्रेम दुनवते रोष निर्माण झाल्यानंतर प्रेम दुप्पट होत म्हणून ते प्रेमानं त्याला पाहण्याकरिता गेला होता पण रोष अंतकरणात निर्माण झाला होता आणि रोषानं भगवंताचं चिंतन करत होता अखंड भगवंताचं त्याने चिंतन करतो एक दिवस झाला उपाशी आहे सर्वांगाला जखमा झालेल्या आहेत काही खाल्लं नाही दुसरा दिवस उगवला हा काही पोटात अन्नाचा कण नाही भगवंताचं चिंतन करतोय रागानं चिंतन करतोय तिसरा दिवस उगवला रागानं चिंतन करतोय मग परमात्माच प्रत्यक्ष त्याच्या समोर प्रगट झाला आणि प्रगट होऊन त्याच्यावर बोल लागलं हे काले खान बघ ना माझ्याकडे मी बाकी हरे आहे तुझ्या समोर प्रत्यक्ष प्रगट झालाय त्यानं जर वळून पाहिलं भगवान प्रत्यक्ष प्रगट झाला होता त्याला पाहिल्यावर भयंकर भडकला हे म्हणलं तू कसं आला अजिबात माझ्या समोर यायचं नाही चालत हो तुझ्यामुळे माझी अशी दुर्दशा झालेली आहे तुझ्या दर्शनाला जर आलो नसतो तर एवढा मार मला बसला नसता चालत हो माझ्या समोर या कळून त्यांनी बोलू लागलं काय करावं परत त्यांनी कोण फिरवलं भगवान त्यांच्या समोर उभे राहिले एक आले खान असं करू नको सरे तुला भेटण्याकरिता आलो बोल ना माझ्या बरोबर तरी बोले ना देवानं दोन गुडघे जमिनीवर ठेवले आणि हात जोडून त्याच्याकडे पाहून बोलू लागला भक्ता तेवढ्या दुरून तुझ्याकरिता आलोय तुला भेटण्याकरिता आलोय माझ्याकडे बघ तरी आहे त्यानं परत कोण फिरवलं आणि त्याच्या पुढचा मुद्दा देवानं सांगितला काले खान तीन दिवसापासून उपाशी आहेस ना तू मला माहिती आहे की तुला माझ्यामुळे मार बसलेला आहे तुला माझा राग आलेला आहे म्हणून तू त्यांनी काही तीन दिवसापासून खाल्लेलं नाहीस बघता तू तीन दिवसापासून काही खाल्लं नाही ना जेव्हापासून तू काही खाल्लं नाहीस तेव्हापासून मी सुद्धा नैवेद्य स्वीकारला नाही तीन दिवसापासून उपाशीच आहे रे तुला असं वाटतं की मी उपाशी राहावं असे शब्द ज्या वेळेला काले खानच्या मुखातून बाहेर पडले भगवंताच्या मुखातून बाहेर पडले हा काले खान त्यांनी म्हणत भगवंताच्या दिशेनं धावला आणि कडकडून भगवंताच्या चरणांना मिठी मारली देवा अपराधी आहे अपराधी आहे माझ्यामुळे तीन दिवस त्यांनी तू उपाशी राहिलास आणि मग जेवणाचं ताट देवानं समोर ठेवलं आणि दोघेही एका ताटात बसून जेवले महत्वाची गोष्ट आहे अखंड चिंतन जर भगवंताचं कराल अखंड वाट जर भगवंताची बघाल मग ती प्रेमानं बघा अगर रोषानं बघा फक्त त्याचं चिंतन महत्वाचं आहे ते चिंतन केल्यानंतर तो परमात्मा प्रत्यक्ष प्रगट होतो आणि तो आला रे आला की मग मात्र त्यांनी सर्वांना समाधान प्राप्त होतं डोळ्यांना समाधान प्राप्त होतं कानांना समाधान प्राप्त होतं हातांना समाधान प्राप्त होतं पायांना समाधान प्राप्त होतं सर्व इंद्रियांना समाधान प्राप्त होतं पण हा देव येतो आणि सर्वांना समाधान देतो हे जगद्गुरु तुकोबारांना कळालं हे त्यांनी ज्ञात आहे सर्व जगाला त्यांनी सांगतात देव येत असतो भेटत असतो म्हणून त्याच्या भेटीची आस अंतकरणात निर्माण केली पाहिजे पण आता त्यांनी महाराज तुकोबरा यांच्या पोटात त्याच्या भेटीची आस निर्माण झालेली असून सुद्धा तुकोबरा त्याला सारखं सारखं बोलवत असून सुद्धा भगवान प्रत्यक्ष प्रगत होत नाही मग काय करावं सर्व ठिकाणी व्यापक असणार तो परमात्मा मी त्याच्याबरोबर इथूनही बोलू शकतो आणि तो माझ्या समोर इथंही प्रगत होऊ शकतो म्हणून त्याला अनुसरून अशा पद्धतीने जगत गुरु तुकोबराय एक विचार करू लागले की आपण त्यांनी जगत भगवंताच्या समोर एक प्लॅन करून जायचं काय प्लॅन करायचा माझ्या इंद्रियांच्या ठिकाणी निर्माण झालेली स्थिती आहे ती न्यायची आणि भगवंताच्या समोर सांगायचे म्हणजे जगद्गुरु तुकोबराय वकील झालेले आहेत वकील वकील म्हणजे काय माहिती आहे वकील शब्दाचा मराठी त्यांनी आपण जर विस्तार पाहिलं तर त्याला खरं नाव आहे झगडपट्टू त्याला काय म्हणतात झगडपटू तो झगडतो हा तो त्याचे जे त्यांनी माणसं आहेत त्यांच्या बाजूनं तो झगडतो म्हणून त्याला झगडपट्टू म्हणतात जगद्गुरु तुकोबराय वकील झाले देवाला जज केलेला आहे आणि देवाच्या समोर त्यांनी महाराज एक भांडण न्यायचं आहे कशाचं भांडण त्या भांडणाला जगद्गुरु तुकोबराय रोज उठून पाहतायत त्याला क्यू येते डोळ्यांची 
की डोळे तळमळ करत आहेत भगवंताला पाहण्याकरिता ज्याला जीव येत आहे कपाळाची हे कपाळ असावलेलं आहे भगवंताच्या चरणावर स्थिर होण्याकरिता त्यांना किव येते आहे पायांची की पाय त्यांनी म्हणतात कधी एकदा देवाच्या दिशेनं जाईन त्यांना किव येते हातांची की हे हात त्यांनी अशा पद्धतीने भगवंताला भेटण्याकरिता व्याकुळ झालेले आहे ही स्थिती जगत गुरु कुकोबाराने माहिती आहे आणि मग त्यांनी महाराज हे चौघे देवाच्या भेटीकरिता व्याकुळ झालेले आहेत यातले दोन मात्र समाधानी आहेत काय कोण कोण समाधानी असतील तर मुखानं भगवंताचं नामचिंतन होत आहे आणि कानान नामचिंतन ऐकू येत आहे पण कान काही अंशात त्यांनी समाधानी आहेत आणि मुख काही अंशात समाधानी आहे दोनच इंद्रिय समाधानी आहेत आणि चार इंद्रिय त्यांनी व्याकुळ झालेले आहेत हे चार त्या दोघांना म्हणतायत तुमचं बरं आहे तुम्हाला त्यांनी आनंद घेता येतो भगवत प्रेमाचा आम्हाला आनंद घेता येत नाही म्हणून त्यांनी तुम्ही पण इंद्रिय आहात आम्ही पण इंद्रिय आहोत दोघांना समान अधिकार असला पाहिजे समान त्यांनी वाटणी अशा पद्धतीने झाली पाहिजे आणि तुम्हाला जास्त मिळत आहे आम्हाला मिळत नाही म्हणून आम्ही तुमच्यावर भांडणार आहोत म्हणून इंद्रियांमध्ये भांडण सुरू झालेलं आहे आणि भांडण न मिटण्यासारखं आहे हे मिटेल केव्हा जेव्हा परमात्मा प्रगट होईल तेव्हाच हे भांडण मिटू शकतं हे जगद्गुरु तुकोबरांना कळालं म्हणून सांगू कोणाच्या समोर हे भांडण मला देव भेटावं असं वाटतं कोणाला सांगू कोणाला कळणार आहे लोक नावं ठेवतील पारखी अशी सांगता गोष्टी घरची गुंडी खातील अशी अवस्था होण्याची दाट शक्यता आहे म्हणून हे भांडण कोणाच्या तरी समोर जाऊन सांगितलं पाहिजे म्हणून जगद्गुरु तुकोबरांनी स्वतःच वकिली करायला सुरुवात केली आणि या इंद्रियांचं भांडण भगवंताच्या समोर नेऊन मांडायला सुरुवात आणि आता हसान भगवंताला सांगायला सुरुवात केली देवा माझ्या लागले भेटीची आस आहे 
मला तुला भेटायची इच्छा आहे देवा मला तुझ्या दर्शनाची गरज आहे देवा असं सांगायचं खरं पाहिलं तर पण तसं सांगत नाही कोणाला तरी मध्यस्थी करून सांगतायत मध्यस्थी करून सांगतायत सांगायचे तुको बरं आणणार पण त्याने हळूच देवाच्या समोर जाऊन सांगतात देवाला सर्व ठिकाणी ऐकू येत सर्व ठिकाणचं देव पाहतो तो माझ्याकडे पाहतोच आहे असा भाव पोटात ठेवून त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली हे बघ देवा आताच एक भांडण ऐकून आलोय आताच एक भांडण पाहून आलोय फार विकोपाला गेलेलं भांडण आहे आणि फार त्यांनी कडाड्याचं भांडण सुरू आहे कधी तुझ्या समोर येईल सांगता येत नाही देवानं विचारलं हे बघ त्यांनी तुझ्या समोर येऊन काहीतरी सांगावं म्हणून मीच आधी तुला सांगतो आहे की ते भांडण तुझ्या समोर येईल ते अजून आलं नाही देवाच्या समोर जेव्हा येईल तेव्हा येईल पण ते भांडण येण्याच्या आधीच मी आलेलो आहे आणि मी तुला सांगतो हे बघा असं भांडण सुरू आहे आणि हे भांडण तुझ्या समोर येणार आहे कोणाचं भांडण आहे हा ते इंद्रियांचं भांडण आहे कोणाच्या इंद्रियांचं अरे माझ्याच इंद्रियांचं भांडण आहे माझ्या इंद्रियांशी लागले भांडण मन तिल कान रचना झाली ते भांडण करण्याकरिता त्यांनी तयार आहेत भांडण करतात तुझ्या समोर त्यांनी येतील आणि येऊन तुझ्या समोर म्हणतील कान रचना झाली फक्त दोघे संतुष्ट झाले कान आणि रचना कानाला संतुष्टी मिळाली आणि तोंडाला संतुष्टी मिळाली म्हणतील ते तुझ्या समोर येतील आणि म्हणतील ते याच्यात मी आलोय म्हणतील कान रचना झाली मग देवानं हळूच जण काय विचारलं कोण कोण येणार आहे आणि कोणा कोणाला त्रास होतो ते तरी सांगा कोण कोण भांडण्याकरता तयार आहे दोघांच्या विरोधात भांडणार हे कर आलं कान आणि रचनेच्या विरोधात भांडण करणार आहे पण भांडायला येणार कोण आहे त्रास कोणाला आहे ते सांगा मग त्रास सांगायला लागले तू तो बरा आहे करती तर असतो असा परमात्मा प्रगट व्हायचा नाही मला तळमळ जाणत करणार लागेल 
मन तरमल संगता है आ ते मंता तक ने आ मजा डोलान ना तरमल होता है तुला पहना गिरता मजा हटान ना तरमल होता है तुला भेटना गिरता मजा पायन ची तरमल धाले रे देवा तुझे समर धाउन्या गिरता मजा कपाल तरमल होता है मजा कपाल आसवाटता है कठिन रे तुझे चरणन तो स्पर्श करेंगी तुझे पाय और कभी डोक खेवेंगी आ ते तुझे पाय तने मरण कभी माचे करूँगे ही नहीं मजा मस्तक कभी तुझे चरणन ना तने देऊँ ताकि भाव अंत करना तेरे बा तो गोवरण से कहाँ भंग है ते उन तत माजे पाय तुझे डोई ऐसे करेगा भागदी पाता जैसे वो फराटे जोड़े तय है भाग्य मोचे माजे पाय तुझे डोई तुम्हें एक माझे पाय अन तुझी डोई मजे तुझे डोका अन माझे पाय आ अच्छा अपन आत्मा बदली करे जमेल का महाराज आपले पाय अन देवा से डोका आ जमनार नहीं पर दसों जाए पहाता जैसे वो फरादे कि पहाता ना उल्टा जिस्त पर सौदा आसाय देवा हे बक मैं तुझे समोर आले लोए आज पासुन हे माझे मस्त गाए ना हे मैं तुला देऊं टाक तो आए या मस्त का जा बदले तू मला तुझे पाए देऊं टाक उन्होंने कहा कि हे दर तुला कबूल आसेल तर आज पसुन पुरे माझे पाए हे जे पाए इतना तुझे या ता माझे अन तुझे डोई हे मस्त का नहीं दूसरा कुछ इस तरह ना नहीं फक्त तुझे चरणन वर थेविन हाँ भाव आए महाराज उन तक नहीं है दो गेट आए था कि जे तक नहीं समाधान है इतनी अमी मात्र समाधान है तलमल तक नहीं करता हो काय समाधान है त्यान ना कशम लेते दोनों समाधान है आसुदर तक नहीं तू त्यान ना विचारशील तरते तुझे समुर संगतील काय संगतील गुनगा या मुखा आने का हती कानी गुना ना या मुखा आने का Thank you. 
आणि दाखवलं रे दाखवलं की मग मात्र सर्वांना समाधान त्यांनी प्राप्त होईल म्हणून देवा असंच कर मला सुद्धा असंच वाटत माझ्या सुद्धा अंत करणं हळूच म्हणतात बरं आता सगळं सांगून झालं हळूच म्हणतात माझ्या सुद्धा पोटामध्ये अशीच वासना आहे की तू त्यांनी माझ्या समोर प्रत्यक्ष प्रयत्न व्हावा अभंगाचा शेवट तू त्याने संसाराची वासना सगळ्यांच्या पोटात असते भगवत दर्शनाची वासना निर्माण व्हावी पण तेव्हा माझ्या सुद्धा पोटामध्ये अशीच वासना आहे वासना शब्द मोठा भयंकर आहे महाराज पण ती वासना संसाराची जर असेल तर भयंकर होईल ती वासना भगवत दर्शनाची असावी महत्वाची गोष्ट आहे एक दोन मिनिटं घेऊ महत्वाचा मुद्दा सांगतो भगवत दर्शनाची वासना अंतकरणात असावी ज्यांच्या ज्यांच्या अंतकरणामध्ये भगवत दर्शनाची वासना निर्माण झाली भगवान त्यांना भेटले महाराज भीष्माचार्य त्याने शरपंजरी पडले होते रक्ताचा थेम अंगात शिल्लक राहिला नव्हता इच्छा मरणी होते पण एकच वासना होती भगवत दर्शनाची वासना भगवान सगळं जग सोडून भीष्माचार्यांच्या समोर प्रत्यक्ष प्रगट झाला त्यांना दर्शन दिलं फक्त वासना भेटीची आहे अंतकरणात म्हणून कुर्मदास त्यांनी महाराज आणि हात आणि पाय नसून त्यांनी गडबडच पंढरीच्या दिशेनं जात होता आणि भगवत दर्शनाची वासना पोटात होती पण ज्ञानोबराय तू कोवळ्यांबरोबर खेळण्याचं निमित्त भगवंतानं केलं आणि गुरुमदासाला भेटण्याकरिता भगवान आले वासना पोटात निर्माण झाले म्हणून भगवान भेटले अजून बरेच उदाहरण मला सांगता येतील मोठी यादी तुमच्या समोर सांगता मला फार सांगायचं नाही पण जे सांगायचं ते लक्षात घ्या की आपल्या अंतकरणा सुद्धा भगवंताच्या दर्शनाची वासना असावी सगळ्या संसाराचे स्वप्न आपण पाहतो साधं लग्न जर करायचं म्हटलं तर बायको कशी असावी आपण मनात तयार करतो तिचं कपाळ असं असलं पाहिजे तिचं नाक असं असलं पाहिजे तिचा रंग असा असलं पाहिजे तिची उंची असे असली पाहिजे तिचं तिचे डोळे असे असले पाहिजेत तिचं चालणं असं असलं पाहिजे तिचं बोलणं असं औ साधी बायको करायचे तेवढे विचार आपण मनात करतो भक्ताच्या अंतर्गणात असे विचार का येऊ नये की माझा भगवान त्यांनी असा असणार आहे तो सावळा सुकुमार असणार आहे त्याचे चरण गर्दळीत गाभ्या समान असतील तो पिवळा पितांबर धारण करून येईल त्याची कंबर सिंहासारखी लवचिक असेल त्याचं उदर त्रिवलेन युक्त असेल त्याचं वक्षस्थल विस्तीर्ण असेल त्याचा कंठ शंकासारखा सुंदर असेल त्याची हनवटी सुंदर असेल त्याचे कपोल म्हणजे गाल दिव्य असतील त्याची नासिका सरळ असेल त्याचे डोळे कमला समान असतील त्याच्या भोळ्या धनुष्या कृती असतील त्याचं कपाळ उंच असेल त्याच्या मस्तकावर सोने रंगाचे कुरडे केस असतील तो मोर मुकुट धारण करून येईल त्याचे ओठ कुंदूर फुलासारखे लाल असतील तो माझ्याकडे पाहून स्मित हास्य करील आणि माझ्या बरोबर दोन शब्द बोलेल असं स्वप्न आपण का पाहू शकत नाही अशी वासना आपल्या अंतकरणात का निर्माण होऊ शकत नाही पण अशी वासना त्यांनी निर्माण करण्याकरिता तुम्ही फार मोठे सुशिक्षित असले पाहिजे असं नाही तुम्ही फार डिग्रीच प्राप्त करून घेतली पाहिजे असं अजिबात नाही हे भोड्या भाबड्यालाही करता येतं म्हणून फक्त भगवंताच्या दर्शनाची वासना अंतकरणात निर्माण करा भगवान तुमचं गारहण ऐकेल तुमच्या इंद्रियांचं भांडण भगवंतापर्यंत जाऊन पोहोचेल आणि परमात्मा त्यांनी मला सगुण साकार होऊन आपल्या समोर प्रत्यक्ष प्रगत होईल म्हणून फक्त परमात्म्याच्या व्यापक स्वरूपाला जाणून त्यांनी आयनीपणात जीवन घालवण्यापेक्षा 
आपलं जीवन मधुर करण्याकरिता त्याला जाणून त्यांनी भगवंताची भक्ती करा आणि भक्ती करून भगवंताच्या भेटीकरिता अट्टहास करा मग जीवन त्यांनी कृतार्थ होऊन जाईल हे विशेषत्व आहे महाराज परमार्थातलं आणि हाच पुरुषार्थ आहे परमार्थातला याच्यापेक्षा वेगळा पुरुषार्थ नाही मग ज्या ज्या साधू पुरुषांनी हा पुरुषार्थ केलेला आहे मग त्या प्रेमानं त्यांचं चिंतन करून थांबवलं Oh, my God.